ஒருவேளை நினைச்சு பாருங்க நம்மளோட மேக்ஸ் நம்மளோட தமிழ் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தா ஸோ நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டு செட்ஸுக்கு வந்துட்டு அலையன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் இந்த அலையன்ஸ் பிக்சிங் தான் நம்மளோட கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் வித்தியாசமா இருக்குல்ல ஸோ பொண்ணு வீட்டில இருந்து பொண்ணுக்கு ஒவ்வொரு மாப்பிள்ளையா காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செட்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் செகண்ட் செட்குள்ள மேட்ச் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இதுக்கு பேர் தான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஸோ கார்டிஷன் ப்ராடக்டோட அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செட்ல இருந்து வரும் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் செட்ல இருந்து வரும் இதுல இருக்க எல்லாமே ஆர்டட் பேஸா இருப்பாங்க ஆர்டட் பேஸ் அப்படின்னா அவங்களோட பொசிஷன் மாறிச்சுன்னா தி ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கமா டூவும் டூ கமா ஒன்னும் ஒன் இல்லை ஒரே மாதிரி இருக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்டை பாத்துருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு செட்ஸ் இருக்கு ஏ பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செட்ஸ பத்தி பேசுறாங்க ஃபைன் பி கிராஸ் பி அண்ட் ஏ கிராஸ் பி இந்த ரெண்டு பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் பண்ணுவோம் பண்ணிடலாமா ஏ கிராஸ் பி ஸோ ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட மேட்ச் இப்போ இருக்க நம்ம செட்ஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ ல இருக்க ஒவ்வொரு ஆளையுமே நீங்க பி ல இருக்கிறவங்க கூட மேட்ச் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி பாக்கணும் ஸோ ஒன் டூ கூடிய மேட்ச் பண்ணும் அண்ட் ஒன் த்ரீ கூடிய மேட்ச் பண்ணும் சேம் அதே மாதிரி த்ரூ டூ கூடியும் அண்ட் த்ரீ த்ரீ கூடிய மேட்ச் பண்ணும் ஃபைவ் டூ கூடிய அண்ட் ஃபைவ் த்ரீ கூடிய மேட்ச் பண்ணும் இப்படி மேட்ச் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான செட் கிடைச்சிரும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஸோ ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ டூ த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஃபைவ் கமா டூ அண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீ இதுவே பி கிராஸ் ஏன்னா என்னமா பார்ப்போம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செட் பி தான் இருக்கணும் ஸோ பி இருக்கிறவங்க தான் கொண்டு போய் கொண்டு போய் நம்மளோட பிரைட்ஸ் கிட்ட காட்ட போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூவை தான் கொண்டு போய் மேட்ச் பண்ண போறீங்க டூ ஓ ஒன் கூட டூ ஓ த்ரீ கூட அண்ட் த்ரீ டூ ஓ ஃபைவ் கூட மேட்ச் பண்ண போறோம் சேம் வே த்ரீ கொண்டு போய் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் கூட மேட்ச் பண்ணி எழுத போறோம் இப்படி மேட்ச் பண்ணி எழுதுனா உங்களுக்கான பி கிராஸ் ஏ கிடைச்சிரும் சரிங்களா இப்ப ரெண்டு செட்ஸ் ஈக்குவலான ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவலான கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டுக்கு எலமெண்ட்ஸும் டிட்டோ ஈக்குவலா இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு செட்ஸ் இப்ப கம்பேர் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு செட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது தெர் ஆர் சோ மெனி நம்பர்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரே கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் டூ கமா ஒன்னும் ஒன் கமா டூவும் ஈக்குவல் இல்லை ஸோ தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னு ரீசன் சொல்லலாம் இல்லைன்னா இங்க பாருங்க த்ரீ கமா ஒன்னும் ஒன் கமா த்ரீயும் ஈக்குவல் இல்லை அதே மாதிரி த்ரீ கமா ஃபைவும் ஃபைவ் கமா த்ரீயும் ஈக்குவல் இல்ல சேம் வே கேன் சே டூ கமா த்ரீ அண்ட் த்ரீ கமா டூ ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஸோ ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏவும் ஈக்குவல் இல்ல அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாலே ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிரும் நம்மளுக்கான ஸ்டர்ட் கொஸ்டின் அதுலயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும் ஸோ ஆர் டூ கார் த்ரீ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிராஸ் டூ So hence a cross b is not equal to b cross a. அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க கொடுத்துடலாம் அண்ட் வாட் அபவுட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு என் ஆஃப் என் ஆஃப்னு கேட்கறாங்க என்னா நீங்க கவுண்ட் பண்ணும் ஸோ ஏ கிராஸ் பில எத்தனை பேர் இருக்காங்க கேட்டீங்கன்னா வென் வி கவுண்ட் வி கெட் சிக்ஸ் அண்ட் ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் ஏல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ என்னதான் ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் இல்லைனாலும் அவங்களோட கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற நம்பர் ஈக்குவலா தான் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி சரிங்களா என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அண்ட் என் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ வில் பி ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் எப்பயுமே அவங்க ஈக்குவலா தான் இருப்பாங்க அண்ட் இதுல இன்னொரு விஷயமும் நம்ம நோட் பண்ணும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் திங் அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க அண்ட் என் ஆஃப் பில எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஸோ என் ஆஃப் ஏவும் என் ஆஃப் பியும் மல்டிபிள் பண்ணா வி வில் கெட் சிக்ஸ் அண்ட் அந்த சிக்ஸ் யாருக்கு ஈக்குவல் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பியும் எழுதலாம் ஆர் பி கிராஸ் ஏனும் எழுதலாம் ஸோ இதுல இருந்து
ஸோ இது பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னு லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே நாங்கள் சொல்ல போகிற இந்த விஷயத்தை கேளுங்க ஸோ நம்ம வேதாந்தூரில் நீட் அண்ட் ஜெயிக்காக ஆஃப்லைன் இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா டென்த்லேருந்தே நம்மளுக்கு பேசிக்கான ஃபவுண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ லெவன்த் டுவெல்த்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்மளோட எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்ஸும் படித்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் லெவன்த் டுவெல்த்து விட ஃபுல்லாக நீங்கள் அதுலேயே ஜாயின் பண்ணி பிகாஸ் ஒரே டீச்சர்ஸ் கூட நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து நம்மளோட சென்னை மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி ரீஜனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே எல்லா சென்டர்ஸ் இருக்கு கூடவே இந்த ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேதாந்தும் இன்டெக்ரேட்டட் கோர்சஸாகவும் இருக்கு ஸோ தட் நீங்கள் வெளியே போய் படிக்காமல் உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கூல்லே நடத்துவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கூல்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்கான பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் எப்படி கிளாஸ்ல ஒரு டீச்சர்ஸ் கூட கவனிச்சுட்டே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு டீச்சர் நம்ம கூட போய் இருந்தா நல்லா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி மென்டர்ஷிப்பும் உங்களுக்கு இருக்கு சின்ன சின்ன டவுட்ஸுமே சால்வ் பண்ற எல்லா டீச்சர்ஸுமே இருக்கு அண்ட் ஆப்லைன் சென்டர்ஸ்ல இன்னும் நிறைய எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ எல்லா மாஸ்டர் டீச்சர்ஸ் தான் உங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க ஸோ இட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு நீங்க இப்போ ஜாயின் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்லேயே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க பேட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் ஈவன் தோ நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இதுக்கு என்ரோல் பண்ற லிங்க் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு கூடவே இதுக்கான டெஸ்ட்டும் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் டெஸ்ட் எழுதி கூட நீங்க இதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கிக்கலாம் இந்த டெஸ்ட்ல நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் அ ஸ்காலர்ஷிப் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு நீங்க கீழே லிங்க் அந்த டெஸ்ட் ஃப்ரீ தான் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ஃப்ரீ யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ஃப்ரீ இட் செல்ஃப் அண்ட் இந்த தேர்ட்டிக்குள்ள இந்த தேர்ட்டிக்குள்ள ஒருவேளை நீங்க ஏதாவது ஜெய் ஆர் நீட் கோச்சஸ்ல ஜாயின் பண்ணீங்க கோர்சஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் கிராம் கோல்டு கிடைக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ மறக்காம மிஸ் பண்ணாம உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க